வாழ்கோள மடன் இருபத்தாறாவது நாள் நம்மளோட ஹெல்த் ஆடிட் டாப்பிக்காக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நமது உணவு முறையில் தினந்தோறும் நான் சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய உணவாகவும் முக்கிய முக்கிய உணவாகவும் ஒரு குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்தின் முழுமையான உணவாகவும் நான் கருதுவது கீரைகள் இந்த கீரைகளை இந்த மாதம் முழுவதும் நீங்கள் முப்பது நாளும் முப்பது நாளும் கீரைகள் சமைத்து சாப்பிட்டீர்களா இல்லை உங்கள் குடும்பத்தின் ஒரு உணவு பொருளாக அது மாற்றப்பட்டதா அப்படி கீரை இல்லாத நாள் ஏன் அதற்கு உண்டான காரணங்கள் என்ன அங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் அலசி ஆராய்ச்சி வரும் மாதங்களில் கீரை இல்லாத ஒரு நாள் முடியக்கூடாது என்ற முடிவெடுக்கும் நாளாக இந்த இருபத்தாறாவது நாள் அமைய வேண்டும் கீரை எந்த அளவுக்கு உடல்நலத்துக்கு உகந்தது என்கிறது இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுலேயும் முக்கியமாக சில குறிப்பாக சொல்லணும்னா முருங்கைக்கீரை ஒரு குடும்பத்தோட ஆரோக்கியத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் நம்ம ஈஸியாக அதை பைபாஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயமாகவும் அதுதான் இருக்குது அதனால் இன்றைய ஆடிட்ங்கிற தலைப்பு கீரைங்கிற இந்த தலைப்பு ஒரு மாதத்தில் உங்கள் கடந்த மாதத்தில் எத்தனை முறை உங்கள் உணவில் இது சேர்க்கப்பட்டது வருங்காலத்தில் எந்த அளவுக்கு இதை சேர்க்கணுங்கிற முடிவு நீங்கள் எடுக்கிறது என்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தை இன்று முடிவெடுக்கும் இருபத்தாறாவது நாள் முடிவாக இருக்கட்டும் இது நம்ம சாய்ஸில் விடக்கூடாத ஒரு தலைப்பு வாழ்கோளமுடன் இருபத்தி ஏழாவது டெஸ்ட் இருபத்தி ஏழாவது ஹெல்த் ஆடிட் சப்ஜெக்ட் வந்து அவாய்டிங் த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் ஒரு நாள் இருக்குது நம்மள்ட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சால் உங்கள் வீட்டோட மெயின் லோட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் வாழ்ந்து பாருங்கள் இது எவ்வளோ பெரிய ஆனந்தத்தையும் மாற்றத்தையும் கொண்டு வருது என்கிறத பார்த்திங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்களேன் இதை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்களோட கன்வீனியன்ட் டைமில் ஈவன் தோ அதோட யூசேஜ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கூட மெயின் சுவிட்ச் ஆஃப் நோ எலக்ட்ரிக்கல் நோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் அட்லீஸ்ட் பதினஞ்சு நிமிஷம் மறுநாள் பதினாறு நிமிஷம் மறுநாள் பதினேழு நிமிஷம் இப்படியாக ஏற்றி கொண்டுட்டு போய் ஒரு நாளைக்கு முப்பது நிமிஷம் நாம் நமது பழமைக்கு மாறுறது என்கிறது உடலை எந்த கண்டிஷனுக்கும் மாற்றக்கூடிய ஒரு அக்செப்டன்ஸை கொடுக்கும் ஒரு சின்னதாக ஒரு பவர் ஃபெயிலியர் ஆனோடனே நம்ம படுற தவிப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு பதற்றம் தவிப்பு இல்லை உண்டாகிறத தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இது மாறும் அதனால் நமது குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக நியூ ஜென்ரேஷன் பீப்புளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லாத ஒரு முப்பது மணி துளிகளை ஒரு நாளுக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் முடிஞ்சால் அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நாளும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது உங்கள் ஹெல்த் அதில் நிறைய விஷயங்களை மன அழுத்தங்களை ஐயோ பவர் போயிடுச்சு அவனை இவனன்னு சொல்லி கண்டவனையும் திட்டுறதை விட்டுட்டு ஆ பவர் போயிடுச்சு ஓகே ஆஃப் அன் அவரில் வந்துடும்ங்கிற மன திருப்தியை இது உருவாக்கும் இதனால் உடல்நிலை பாதிப்புங்கிறது மனநிலை பாதிப்புங்கிறது இல்லாமல் இருக்கலாம் வாழ்கோளமுடன் வாழ்கோளமுடன் இருபத்தெட்டாவது தலைப்பு நம்ம பார்க்குறது ஓவர் ஈட்டிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம வீட்டில் நல்ல பொருள்கள் சமைக்கப்பட்டிருந்ததுன்னா அதை நம்ம நம்மளே அறியாமல் நிறையா சாப்பிட்றோம் ஒன்று இது கூட பரவாயில்ல சரி வீட்டு சாப்பாடு என்று சொல்லி விட்டுடலாம் எங்கேயாவது பார்ட்டிக்கு போகும்போது எங்கேயாவது பஃபேல சாப்பிடும்போது எங்கேயாவது பெரிய பெரிய மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் சாப்பிடும்போது நமக்கு தேவையோ தேவையில்லாத ஐட்டங்களோ இலையில் வச்சுருக்கிறது தட்டில் அள்ளி போட்டது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு ஓவர்லோடிங் பண்ணுறோம் அப்படி ஓவர்லோடிங் பண்ணுறதுனால நம்ம ஜீரண உறுப்புகள் எவ்வளோ கஷ்டப்படும் கதத நம்ம உணர்றதே இல்லை ஒரு நாள் ஒரு வேலை ஓவர் ஈட்டிங்கிறது நம்ம ஜீரண உறுப்புகள் கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் அந்த லோடை சரி பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் அந்த லோ அதுக்காக உழைச்ச உழைப்புகள்லேருந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காகவும் ஒரு மூணு நாள் கஷ்டப்படும் அந்த உறுப்புகள் அதனால் நம்ம கையில் வந்து ஒரு முப்பது கிலோ பேக்கை கொடுத்து தூக்கிட்டு வான்னு சொன்னால் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோமோ அது நம்ம 
உணர்கிறோம் நேரடியாக அப்படி நம்மளே உணராத ஒரு கஷ்டத்தை நம்ம உள்ளுறுப்புகளான ஜீரண உறுப்புகளுக்கு நம்ம கொடுக்குறோங்கிறத மனசில் நினச்சி பாருங்கள் கடந்த மாதத்தில் இந்த பெண் நோக்கி பார்க்கக்கூடிய இருபத்தெட்டு நாளில் எத்தனை தடவை நம்ம ஓவர் ஈட்டிங் பண்ணணும் அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்போ அதை எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி நம்மளை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் என்கிற சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் நினச்சி பாருங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஒரு மாதங்களில் உங்களோட ஹெல்த் பிளான் உருவாக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேரேஜுக்கு போகிறோம் அங்கே நல்ல சாப்பாடு இருக்குது பஃபே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அங்கே இருக்கிற லிக்விட் ஃபுட்ஸை முதல்ல நிறைய சாப்பிட்ருங்க ஸோ அந்த லிக்விட் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே உங்கள் வைத்த நல்ல ரொப்பிடும் அதுக்கப்புறம் சாலிட் ஃபுட்டுக்கும் மாறுங்க அப்போ நேச்சுரலாகவே உங்களோட இன்டேக்குங்கிறது சாலிட் ஃபுட்டில் குறையும் அப்போ கஷ்டம் தான் கொடுக்குறோம் இருந்தாலும் அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் சின்ன கஷ்டமாக மாற்றிக்கிறதுங்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது வாழ்க வளமுடன் இருபத்தெட்டாவது நாளோட ஹெல்த் ஆடிட்டாக ஓவர் ஈட்டிங்கிற சப்ஜெக்டை யோசிச்சு பாருங்கள் வாழ்க வளமுடன் இப்போ நம்ம இருபத்தொம்போதாவது ஹெல்த் ஆடிட் சப்ஜெக்ட் பார்க்குறோம் இது வந்து பேக்கேஜ்டு ஃபுட்டுங்கிற முதல்ல ஒருத்தடை ஒரு பேக்கேஜ்டு ஃபுட்டு பார்த்தோம் இப்போ பேக்கேஜ் ஃபுட்டுன்னு இன்னொரு விஷயம் பேச போகிறோம் அதாவது நாம் முக்கியமாக நான்வெஜ் ஐட்டங்கள் ஃப்ரோசன் சிக்கன் ஃப்ரோஸ்டு ஃப்ரோசன்டு அதாவது ஐஸில் வச்ச மீன்கள் ஐஸில் வச்ச மட்டன் ஐஸில் வச்ச பீஃப் ஐஸில் வச்ச போர்க் இன்னும் நிறைய ஐட்டங்கள் இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்துடுச்சு இந்த ஐட்டங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு வாய்ப்பு உள்ளவங்க தவிர்க்கணும் இதில் ஏன்னா நிறைய பொசிபிலிட்டி இருக்குது இது செய்யப்பட்ட விதங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் விஷயங்களாக இருக்கும் அதனால் வாய்ப்பு கிடைப்பவங்க ஃப்ரெஷ்ஷான பொருள்களை வாங்கி உபயோகப்படுத்துறது இந்த மாதிரி பேக்கேஜ்டு ஈவன் வெஜிடேரியனில் கூட பட்டாணி கிடைக்கிற சீசனில் மட்டும் பட்டாணி சாப்பிட்டா போதும் இப்போ நம்ம எல்லா நேரத்துலேயும் பட்டாணி சாப்பிட்ணும் நம்ம யோசிக்கும் போது அப்போ மறுபடியும் நம்ம பேக்கேஜ்டு பட்டாணியை தேடி போகிறோம் அந்த பேக்கேஜ்டு பட்டாணி எப்படிலாம் உருவாக்கப்படுது என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி போன பட்டாணியே தண்ணியில் ஊற வச்சு அதில் கலர்லாம் போட்டு அதுவும் இருக்கிறதுலே டேஞ்சரஸ் கலர் உணவுலேயே வந்து டேஞ்சரஸ் கலர் எது என்ன பச்சை கலர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் க்ரீனுங்கிறது தான் இந்த நம்ம ஃபுட் கண்டனில் எடுக்கக்கூடிய டேஞ்சரஸ் கலர் அதை நல்ல திக்காக அதில் நினச்சி எடுத்து நம்மளுக்கு மறுபடியும் பேக் பண்ணி ஃப்ரோஸ்டு பக்கெட்டில் போட்டு பட்டாணின்னு கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ உடம்பு கிடைக்கும் ஜஸ்ட்டு நினச்சி பாருங்கள் அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு தயாரிக்கிற உணவில் அதை நம்ம கலந்து கொடுக்குறோம் அதனால் இந்த மாதத்தில் இந்த மாதிரி உணவுப் பொருள்களை நம்ம எத்தனை வாங்கணும் இனிமேல் அதை வாங்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஹெல்த் ஆடிட் இருபத்தி எட்டாவது நாளாக ஆனால் இன்று நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் வாழ்க வளமுடன் முப்பதாவது தலைப்பு முக்கியமாக ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் போகிறதும் வீட்டுக்கு தேவையான ஜாமான்களை வாங்குறதும் பெண்கள்ங்கிறதுனால குறிப்பாக அவங்க கவனத்தை கொள்ள வேண்டிய தலைப்பு என்னென்னா போயிட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃபர் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறத விட்டுட்டு எந்த ஐட்டம் நம்மளுக்கு தேவைன்னு மட்டும் பாருங்கள் ரெண்டாவது விளம்பரம் டிவியில் காமிக்கக்கூடிய விளம்பரத்தால் கவரப்பட்டு எந்த பொருளையும் கையில் எடுக்காதீங்க ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் போய் மூன்றாவது விஷயம் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் நீங்கள் உங்களோட உணவு தேவைக்காகவும் உங்கள் வீட்டு தேவைக்காகவும் வாங்கக்கூடிய பொருள்கள் பேக் பண்ணப்பட்ட தேதிகள் அது பக்கத்தில் நியர்பை டேட்டில் பேக் பண்ண ஐட்டங்களை மட்டும் வாங்கி உபயோகப்படுத்துங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த லேபிளில் உள்ள கலோரி வேல்யூஸ் லேபிளில் உள்ள மற்ற விஷயங்கள் லேபிளில் உள்ள வார்னிங்ஸ் இதெல்லாம் படித்து பார்த்து பொருள்களை வாங்கிறது என்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அதனால் எப்போதும் மார்க்கெட்டிங் இல்லை பர்ச்சேசிங்னு போகும்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக போங்க அங்கே போய் அவசர அவசரம்னு வாங்குகிற பொருள் வந்து நம்ம இல்லை அவசர அவசரமாக ஹாஸ்பிட்டல்ட்டையோ அவசர அவசரமாக டாக்டர்ட்டையோ போக வைக்கக்கூடிய பொருளாக மாறிடும் அதனால் இந்த இருபத்தி முப்பதாவது விஷயமாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ரீட் லேபிள்ங்கிற ஆடிட் அதனால் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட பொருள்களை வாங்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு லேபிளையும் படித்து பார்த்து வாங்கணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக எடுத்துக்க வேண்டியது இதை ஹெல்த்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் அதனால் ரொம்ப கவனம் தேவை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய அவசரமான உலகத்தில் நாம் மிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்கிறது இந்த முப்பத்தி ஓராவது தலைப்பாக எடுத்துக்கும் அதாவது நம்ம ஃபேமிலி எல்லோரும் சேர்ந்து இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் நம்ம நாலு பேர் இருக்கிறோம் இல்லை ஆறு பேர் இருக்கிறோம்னா 
அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து உணவு இருந்துவதுங்கிறது ரொம்ப 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 அருகி போயிட்டுருக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்குது நான் இப்போ சொல்ல போகிறது வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் நாளும் உங்களோட டின்னரை கொஞ்சம் முன்னாடி முடிச்சுட்டு ஒரு ஏழு ஏழு அரைக்கெல்லாம் உங்கள் டின்னர் முடிச்சுட்டு உங்கள் கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி சும்மா ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் அளவுக்குனாலும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கோ இல்லை வீட்டை சுற்றியோ இல்லை வீட்டு வாசல்லையோ ஒரு சின்னதாக ஒரு வாக் ஜஸ்ட் ஜாயினிங் டுகெதர் எல்லோரும் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெளியில் எங்கேயாவது காலார நடந்து போய் பாருங்களேன் திரும்பி வந்த பிறகு பாருங்களேன் அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் எவ்வளோ இன்டிமேசி உருவாகுது அந்த ஒரு நாளுக்காக நீங்கள் அடுத்த வாரம் அதுக்கு அடுத்த வாரம் எப்படி இயங்குவீங்க அந்த ஒரு நாள் மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வருவீங்கங்கிறத நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் இது மனது அமைதிப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்குள்ள குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குள்ளே இருக்கிற பிணக்குகளையும் சரி பண்ணும் அப்படி சரியாக கூடிய பிணக்குகள்னால் மன அமைதிப்படும் மன அமைதிப்பட்டதுன்னா உடல் அமைதி அடையும் உடலில் உண்டாகக்கூடிய அமைதியின்மைங்கிறது விலகி ஆரோக்கியத்துக்கான ஒரு திறவு கோளாக இது இருக்கும்ங்கிறது இந்த முப்பத்தோராவது நாள் ஹெல்த் ஆடிட்டாக இருக்கணுங்கிறது என்னோடய விருப்பம் வாழ்கோளமுடன் முப்பத்தி ரெண்டாவது தலைப்பு அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த நம்ம உலகத்தில் அந்த காலங்கள் மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நம்ம குறுகிட்டே வருது நம்மளோட சர்க்கிள்ங்கிற அந்த நம்மளோட நட்பு வட்டம் குறுகிட்டே வருது இப்போலாம் ஒரு கையால் எண்ணி பார்க்குற ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுங்கிற ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் தான் இருக்கிறாங்க அதிகபட்சமான ரெண்டு கையால் எண்ணக்கூடிய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் தான் இருக்கிறாங்க அதை தாண்டி ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ என்னால் பார்க்க முடியறதில்ல அதனால் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் கூட நட்புறவை பாராட்டிக்கிறது அட்லீஸ்ட் நம்ம அவங்கள மீட் பண்ணுறது இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு போகிறது இல்லை அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் கூப்பிட்றது மாற்றி மாற்றி இந்த ஃப்ரெண்டை ஒரு தடையும் அந்த ஃப்ரெண்டை ஒரு தடையும் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு தடையும் அவங்க வீட்டுக்கு இன்னொருத்தவங்க வீட்டுக்கு ஒரு தடையுங்கிற மாதிரி நம்மளோட சந்திப்புகள் மாதத்தில் ஒரு தடனாலும் நிகழ வேண்டும்ங்கிறது என்னோடய விருப்பம் ஏன்னா நண்பர்களை சந்திக்கும் போது தான் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆவீங்க இந்த எஸ்ட்ரீம் ரிலாக்ஸேஷன்ங்கிறது ரெண்டு விஷயத்தில் நடக்கும் ஒன்று மூணு விஷயத்துலன்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நடக்கும் இன்னொன்று வந்து உளப்பூர்வமான நட்பு உண்டான சம வடா போடா வாடி போடி என்று கூப்பிட்டுக்கக்கூடிய ஏ நட்புறவில் தான் அந்த பேசும்போது தான் அவங்க கூட பேசும்போது தான் ரிலாக்ஸேஷன் நடக்கும் மூணாவது ஒரு விஷயம் செக்ஸில் ஒரு ஆரோக்கியமான செக்ஸ் இன் செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன்லேயும் இது நடக்கும் ஸோ இந்த வாய்ப்பு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேயும் உண்டுங்கிறதுனால அந்த ரிலாக்ஸேஷனை நீங்கள் முழுசாக அனுபவிக்கணுங்கிறதுனால இந்த மாதம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை மீட் பண்ணோமா இல்லை யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டுனாலும் மீட் பண்ணோமா இல்லை அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணோமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்துட்டு இதை அடுத்த மாதத்தில் எப்படி சரி செய்து கொள்வது என்ன ஆடிட் பண்ணி பார்க்குறது ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் வாழ்கோளமுடன் வாழ்கோளமுடன் முப்பத்தி மூன்றாவது தலைப்பு நமது நட்பு வட்டம் சுருங்க நான் வாழ்க்கை முறையில் நம்ம இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட உறவு வட்டமும் சுருங்கி போயிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன்லாம் அட்டன் பண்ணுறதே இல்லை நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்மளால் போக முடியாத வாழ்க்கை முறையில் இருக்கிறோம் அதனால் உறவு வட்டம்ங்கிறது சுருங்கி போய் சில உறவுகள் தொடர்பே இல்லாமல் போய் சில உறவுகள் எங்கேயாவது எப்பயாவது பார்க்கும்போது நீ தானே அது எனக்கு இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம உறவு மாற்றமும் உறவு மாற்றமும் மாறி போயிருக்கிற சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கி இருக்குது இது ஹெல்த்துக்கு எந்த விதத்தில் உதவும்ங்கிறது பார்க்கும்போது நாம் ஹெல்த்தை எங்கேயாவது லூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கூட இருக்க போகிற உறவு முறைகளை நம்ம மீட் பண்ண வேண்டியது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது மாதத்தில் ஒரு தடை நாளும் இருக்கணுங்கிறது என்னோடய ஒப்பீனியன் அதனால் உறவுகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு மாதத்தில் ஒரு தடை சந்திக்கிறத நிகழ்ச்சி அதாவது நெருங்கிய உறவுகள் என்ன சொல்கிற ரத்த தொடர்பு உள்ள உறவுகள்கிட்ட மாதம் ஒரு தடைனாலும் ஒரு அரை மணி நேரம் அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது நம்ம என்ன தான் பிஸியாக இருந்தாலும் நமது இரத்த தொடர்பு உள்ள உறவுகள் கூட நம்ம சேர்ந்துருக்கிறதுங்கிறது ஏன்னா நம்ம அப்பா அம்மா மூலியமாக வந்தவங்களாக இருக்கலாம் அண்ணன் தம்பியாக இருக்கலாம் அக்கா தங்கச்சியாக இருக்கலாம் நம்மளோட சேம் 
பயோமேக்னட்டிக் எனர்ஜி உள்ள அவர்களோட தொடர்புங்கிறது நம்ம வீக்காக இருந்தால் அவங்கள்டேருந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கலாம்ங்கிற அந்த உறவு மாற்றம்ங்கிறது வந்து எனர்ஜிங்கிறது பழகி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அண்ணன் தம்பி கூட உட்காந்து பேசி பாருங்கள் அக்கா தங்கச்சிங்க கூட உட்காந்து பேசி பாருங்கள் அன்று உடம்புக்கு நம்மளே அறியாமல் ஒரு நிறைவு உருவாகும் அந்த நிறைவுங்கிறது வந்து உடல் ரீதியான மாற்றங்களுக்கு உதவும் அது இல்லாமல் போகும்போது நம்ம நம்மளை பற்றி அவங்க தப்பாக நினைக்கிறதும் அவங்கள பற்றி நம்ம தப்பாக உணர்றதும் தவிர்க்கப்பட்டு அதனால் ஏற்படக்கூடிய மன சஞ்சலங்கள் விளக்கப்பட்டு ஒரு அருமையான சூழல் உருவாகும் அதனால் உறவுகளை மாதம் ஒரு முறை சந்திப்பதுங்கிறது கூட ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக தான் நான் கருதுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இந்த மாதத்தில் கடந்த மாதத்தில் அதாவது நம்ம ஒரு கடந்து வந்த ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம ஃபேமிலிக்காக நமக்காக நமது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காக நாம் எவ்வளோது செலவு செஞ்சோம் வரும் மாதத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு செலவை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக ரெடியாக இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை யோசித்து பாருங்கள் அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் இந்த மெடிக்கல் பில்ங்கிறத எப்படி நம்ம மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ்ங்கிறத எந்த அளவுக்கு குறைக்கலாம் எந்த இடத்துல வாங்கினா மெடிசன்ஸ் சீப்பாக இருக்கும் எந்த இடத்துல வாங்கினா மெடிசன்ஸ் குவாலிட்டியாக இருக்கும் எந்த மெடிக்கல் ஷாப் ரிலேபிள் ஷாப்ங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இன்று யோசித்து பாருங்கள் இது முக்கியமான ஒரு ஹெல்த் மெசேஜ் அதாவது முப்பத்தி நாலாவது ஹெல்த் மெசேஜாக இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஹெல்த் ஆடிட் பண்ணி பாருங்கள் வாழ்கோளமுடன் நம்ம ஹெல்த் ஆடிட்டில் முப்பத்தஞ்சாவது தலைப்பு நம்ம கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி அட்லீஸ்ட் ஒரு அரை நாலு நாலு மாதத்தில் ஒதுக்கி எங்கேயாவது ஒரு சின்ன அவுட்டிங் அது மேபி ஒரு டின்னருக்காக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு லஞ்சுக்காக இருக்கலாம் ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு கோயிலுக்கு போகிற விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு நண்பர்களை சந்திக்கிறதுக்கு போகிறதா இருக்கலாம் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன அவுட்டிங் போகிறது என்கிற மாதத்தில் ஒரு தடை இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அருமையான மன நிறைவும் மன அமைதியும் மனத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தையும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இது இருக்கும் அதனால் உடல்நலம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் உடல்நலத்துக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் மன சம்மந்தப்பட்ட நிறைய பிரச்சனைகள் தீர்ந்து போகும்ங்கிறது ப்ராக்டிக்கலான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது அதனால் முடிந்தவரை இந்த மாதத்தில் இல்லை என்றால் அடுத்த மாதத்திலிருந்து இதை ப்ராக்டிக்கலான ஒரு விஷயமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் வாழ்க வளமுடன்